ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము కాలమ్స్ అండ్ స్టడ్స్కి సంబంధించిన ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ది కాలం ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ది కాలం అంటే ఏంటో చూద్దామండి ఓకే డెఫినేషన్ చూసాము అంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అడ్జసెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అడ్జసెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ సో ఒక కాలంకి ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఆ ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్స్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అని అంటామండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో చూద్దాం ఓకే సో ఈ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ని ఇంకా మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే దెర్ ఇస్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ అది వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఓఆర్ ఆర్ ఈక్వివెలెంట్ లెంత్ ఈక్వివెలెంట్ లెంత్ అన్న సేమ్ మీనింగ్ ఆర్ ఓఆర్ ఆర్ సింపుల్ కాలం లెంత్ సింపుల్ కాలం లెంత్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఏదైనా ఒక కాలం వచ్చేసి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద కాలం ఫిక్స్ డెట్ వన్ ఎండ్ అండ్ పిన్ నెట్స్ అదర్ ఎండ్ ఓకే కాలంకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఫర్ ఎవ్రీ భీమ్ ఆర్ కాలం దెర్ విల్ బీ ఏ సపోర్ట్ కదా సో ఇక్కడ ఒక ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఇచ్చాను ఏ అనే ఒక ఎండ్ దగ్గర బి అనే ఒక ఎండ్ దగ్గర పిన్ సపోర్ట్ ఇచ్చాను ఓకే సో ఈ ఈ కాలం వచ్చేసి లోడ్ వేసినప్పుడు సో డబ్ల్యూ లేదా పి అనే ఒక లోడ్ వేసినప్పుడు ఈ లోడ్ వల్ల ఈ కాలం వచ్చేసేసి ఎయిదర్ ఇది కానీ కాలం షార్ట్ కాలం అయితే ఏమవుతుంది క్రష్ అవుతుంది అది కానీ ఇది కానీ లాంగ్ కాలం అయింది అంటే ఏమవుతుంది బక్లింగ్ అవుతుంది సో బక్లింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లేటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సో ఇది లెంత్ లెంత్ పర్పెండిక్యులర్గా వచ్చేసి లేటర్ సో ఇలా బెండ్ అయ్యింది అంటే అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్ అయింది కదా కదిలింది కదా సో దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం ఏమంటాము లేటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సో ఈ లేటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్గా కానీ జరిగింది అంటే ఇది ఫెయిల్ అవుతున్నట్టు సో ఈ ఫెయిల్యూర్ని మనం ఏమంటాం బక్లింగ్ ఫెయిల్యూర్ అని అంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో ఇక్కడ టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి ఎల్ అనుకుంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది కాలం ఈజ్ ఎల్ అనుకుంటే ఈ టోటల్ లెంత్ వల్ల ఈ కాలం అనేది ఫెయిల్యూర్కి సబ్జెక్ట్ అవ్వదు ఓకే సో ఏదో కొంత లెంత్ మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ కాబట్టి ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర కాలము డైరెక్ట్గా రొటేషన్ రాదు ఓకే సో స్ట్రైట్గా ఉన్న కాలం స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత బక్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద బక్లింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ దిస్ కాలం ఓకే వన్ అండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ అండ్ ఈజ్ పిన్ ఓకే ఇలా ఉన్నది ఇనిషియల్గా వచ్చేసి ఇలా స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది తర్వాత ఫెయిల్యూర్ స్టార్ట్ అయితే వంగుతుంది కొంచెం సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఈ కొంచెం వచ్చేసేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ ఫినామినా ఓకే ఫెయిల్యూర్ ఫినామినాలో ఈ కొంచెం లెంత్ వచ్చేసి ఏ ఏ మాత్రమో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు ఫెయిల్యూర్లో సో ఇక్కడ నుంచి కొంచెం దూరం నుంచి ఫెయిల్యూర్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే ఫెయిల్యూర్ అనేది కనిపిస్తుంది సో వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ సో దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది కాలం విచ్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ టు లేదా ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫెయిలర్ సో దాన్ని అయినా చెప్పుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ఏ లెంత్ అయితే ఏ లెంత్ వల్ల అయితే కాలం అనేది ఎక్కువగా ఫెయిల్యూర్కి సబ్జెక్ట్ అవ్వడానికి రీజన్ అవుతుందో ఆ లెంత్ని మనము ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అని అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటో చెప్తాం ఎందుకంటే డెఫినేషన్ చెప్పాం కదా రెండు ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం ఏమంటాము ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అని అంటామని చెప్పాం సో మామూలుగా ఈ ఎఫెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అనేది సి ఎట్ కాలం ఎండ్స్ సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది ఎట్ కాలం ఎండ్స్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద కాలం దిస్ ఈజ్ వన్ 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 ఎండ్ దిస్ ఈజ్ అదర్ ఎండ్ సో వన్ ఎండ్ ఈజ్ పిన్డ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పిన్ పెట్టున్నాను సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే ఎట్ కాలం ఎండ్స్ సో పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నాడు కాలం ఎండ్స్లో ఉంటుంది అన్నాడు సో హియర్ దెర్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ బట్ దిస్ ఈజ్ అ ఫిక్స్డ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఎందుకనంటే సి హియర్ దట్ ఈస్ ఫ్రీ టు రొటేట్ బట్ ఈ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర కాలం అనేది రొటేట్ అవ్వదు స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది బెండింగ్ వచ్చినా కూడా ఇనిషియల్గా
సో ఈ టూ సపోర్ట్స్కి లోడ్ బ కంప్రెసివ్ లోడ్ వేసినప్పుడు కంప్రెసివ్ లోడ్ వేసినప్పుడు ఏమో ఏమవుతుంది సో ఇనిషియల్గా ఇది వచ్చేసి స్ట్రైట్గా ఉంటుంది ఇనిషియల్గా ఇది వచ్చేసి స్ట్రైట్గా ఉంటుంది సో తర్వాత బెండింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇన్షియల్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ ఈ డయాగ్రామ్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసారంటే ఫెయిల్యూర్ డయాగ్రామ్ సో ఇలా 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 పోతున్న ఇలా పోతున్న ఈ యాక్సిస్ బీమ్ యాక్సిస్ ఇలా పోతున్న యాక్సిస్ ఇలా కంటిన్యూ చేయకుండా ఇలా కంటిన్యూ చేయకుండా ఏమవుతుంది దీని డైరెక్షన్ మార్చుకున్నది దీని డైరెక్షన్ మార్చుకున్నది సో ఇక్కడ మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నామంటే సో ఇలా పోతున్న కాలము ఇలా పోతున్న కాలము దాని డైరెక్షన్ మార్చుకొని ఇక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది ఇలా పోతుంది అన్నమాట ఇలా పోయి మళ్ళీ ఇలా పోతుంది సో ఒక లైన్ దాని డైరెక్షన్ ఎక్కడైతే మార్చుకుంటుందో ఆ మార్చుకున్న పర్టికులర్ పాయింట్ని మనం ఏమంటామంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటాము సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ సో ఇలా పోతున్న లైన్ ఇలా కంటిన్యూ చేయకుండా ఈ డైరెక్షన్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి దాని డైరెక్షన్ని మార్చుకున్నది సో ఎక్కడైతే దాని డైరెక్షన్ మార్చుకుంటుందో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ మనం ఏమంటామంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అని అంటాం పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ సో దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఏ ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఏ సో ఈ ఎండ్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది ఇలా కంటిన్యూ చేయకుండా దాని డైరెక్షన్ కంటిన్యూ చేయకుండా దాని డైరెక్షన్ మార్చుకొని ఇటు పోయింది మళ్ళీ సో ఇటు పోయింది కాబట్టి ఎక్కడైతే ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఒక లైన్ దాని డైరెక్షన్ మార్చుకొని ఇంకొక కరువుకి ఎక్స్చేంజ్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని మనం ఏమంటాము పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్ ఏంటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది కాలం ఎండ్స్లో ఉంటుంది పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అది కూడా ఎక్కడ ఫ్రీ టు రొటేట్ ఎక్కడైతే ఫ్రీగా రొటేషన్ జరిగిద్దో అటువంటి పర్టికులర్ ఎండ్ని మనం ఏమనొచ్చు పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అనొచ్చు అదేవిధంగా పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఇంకో దగ్గర ఉంటుంది ఎక్కడ చేంజ్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ ఓకే సో ఇప్పుడైతే దాని డైరెక్షన్ మార్చుకొని చేంజ్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ ఇలా పోవాల్సిన యాక్సిస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇటు పోయింది సో ఎక్కడైతే ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర అయితే దాని యాక్సిస్ని చేంజ్ చేసుకుంటుందో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని మనం ఏమనొచ్చు పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ సో ఇంకొక డయాగ్రామ్ కానీ మనం ఫ్రీగా తీసుకున్నామంటే సో దిస్ ఈజ్ ద కర్ ఇట్లా ఇట్లా కంటిన్యూ అవ్వకుండా ఇక్కడి నుంచి కానీ ఇటు పోయింది అనుకోండి ఓకే ఇలా పోయింది అనుకోండి సో ఇది అంటే టూ కర్వ్స్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతాయో టూ కర్వ్స్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతాయో ఆ టచ్ అయిన పాయింట్ని మనం ఏమనొచ్చు పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఓకే టూ కర్వ్స్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతాయో దాన్ని పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అవ్వచ్చు సో ఇది ఒక కరువు ఇట పోయిద్ది ఇది ఒక కరువు ఇట పోయిద్ది సో ఓకే సో ఇలా పోతున్న కరువు దాని డైరెక్షన్ మార్చుకొని ఇక్కడి నుంచి దాని డైరెక్షన్ మార్చుకొని ఇట్లా పోయింది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ సో పోతే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అన్నాం కదా ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్స్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ని ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అని అంటాం మనం సో ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ కాలమ్స్ తీసుకొని ఆ కాలమ్స్కి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎలా ఉంటుందో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుందాం ఓకే సో బేసికల్లీ మనకు డెరివేషన్స్లో కానీ ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా అడిగే కాలమ్స్ ఏంటంటే నెంబర్ వన్ వచ్చేసేసి బోత్ ఎండ్స్ కాలమ్ బోత్ ఎండ్స్ పిన్ కాలమ్ బోత్ ఎండ్స్ పిన్ జాయింటెడ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ ఫ్రీ కాలం విత్ వన్ ఎండ్ వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ పిన్డ్ థర్డ్ వన్ బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్ బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్ అంటే కాలం బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫ్రీ వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఫ్రీ సో దీనికి కానీ మనం డయాగ్రామ్స్ తీసుకున్నామంటే సో ఫస్ట్ కండిషన్ కాలం బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ పిన్ జాయింటెడ్ పిన్ జాయింటెడ్ అంటే చూడండి సో ఒక కాలం ఉంది ఆ కాలంకి ఫస్ట్ ఎండ్ ఏ వచ్చేసి ఎండ్ బి వచ్చేసి సో కాలం ఎండ్ ఏ వచ్చేసి పిన్ జాయింటెడ్ అండ్ కాలం
కాలం విత్ వన్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ పిన్నడ్ అంటే ఈ కాలంకి ఎండ్ ఏ వచ్చేసి ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాను అంటే దిట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అలౌవింగ్ ఓకే ఈ ఎండ్ వచ్చేసి హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరగదు వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరగదు అదేవిధంగా రొటేషన్ కూడా అలౌ చేయదు ఓకే అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ పిన్నుడు కాబట్టి ఒక పిన్ పెట్టేశాను సో పిన్ అంటే ఏంటి జస్ట్ లైక్ మై ఫింగర్స్ సో ఇది ఇలాగా రొటేట్ అవుతుంది సో రొటేట్ అవుతుంది బట్ మై ఫింగర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌవింగ్ హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇలా కదలనీదు అదేవిధంగా ఒర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇలా కదలనీదు బట్ పిన్ కెన్ అలో ఓన్లీ రొటేషన్ ఓకే సో ఇది కాలం అనుకుంటే మై స్కెచ్ పని ఇస్ కాలం అనుకుంటే సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఎ పిన్ సపోర్ట్ మై ఫింగర్స్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఎ పిన్ సపోర్ట్ ఓకే సో ఇట్ కెన్ అలో రొటేషన్ బట్ ఇట్ కెనాట్ అలో వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎటువంటి విధంగా కదలనివ్వదు ఓన్లీ రొటేషన్ అలవ్ మాత్రం చేస్తుంది ఓకే దెన్ నా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్ ఓకే కాలం విత్ బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ సో దిస్ ఈజ్ ద కాలం కాలంకి రెండు ఎండ్స్ ఏం చేసాము ఫిక్స్ చేసాము ఎండ్ ఏ వచ్చి ఫిక్స్ అయింది ఎండ్ బి వచ్చి కూడా ఫిక్స్ అయింది రెండు ఎండ్స్ని ఫిక్స్ చేసేసాను అలా విధంగా ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి వన్ అండ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫ్రీ సో ఇది ఒక కాలం సో కాలంని ఒక ఎండ్ వచ్చేసి ఫిక్స్ చేసాము అదర్ ఎండ్ ఏమవుతుంది ఫ్రీగా ఉంది సో దెర్ ఈజ్ నో సపోర్ట్ ఎట్ ఎండ్ బి ఓకే సో ఇటువంటి ఫోర్ కేసెస్కి వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అనేది చూద్దామండి ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు కానీ గమనించాము అంటే సి త్రీ టు రొటేషన్ అయ్యే విధంగా ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది పిన్ను ఇది పిన్ను రెండు పిన్సే కాబట్టి రెండు వచ్చేసి ఫ్రీ టు రొటేట్ ఫ్రీ టు రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ దీని మీద లోడ్ వేసామంటే ఈ కాలం మీద లోడ్ వేసాము అంటే డబ్ల్యూ అనే లోడ్ వేసాము అంటే లేదా పి అనే ఒక లోడ్ వేసాము అంటే ఇది ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా బక్లింగ్ అవుతుంది ఈ ఫెయిల్యూర్ మనం ఇలాగ అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటే సో దిస్ ఈజ్ ద ఫెయిల్యూర్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ది కాలం ఓకే సో ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఉంది సో ఇనిషియల్గా నేను వచ్చేసి కాలం లెంత్ వచ్చేసి ఎల్ అనుకుంటున్నాను capital l is the length of the column l is equal to l is equal to length of the column anukunte say v where effective length l is equal to l am i right endukani idi point of inflection idi point of inflection rendu point of inflections madhye dooranam manam em antamu effective length antamu ee case lo vachesi both ends pin aithe బోత్ ఎండ్స్ పిన్ అయితే వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎల్ ఓకే సో అదేవిధంగా వన్ ఎండ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ ఈస్ ఫ్రీ అయితే దీనికి ఫెయిల్యూర్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి సో ఇనిషియల్గా ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ కాబట్టి స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్ కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇలా ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్కడ మనం గమనించవచ్చు సో ఇలా పోతున్న ఇలా పోతున్న ఇలా పోతున్న ఇల్లు ఇటు పోవాలి ఇలా పోవాలి సిన డయాగ్రామ్ ఏమైతుంది దాని డైరెక్షన్ మార్చుకుని ఇటు పోయింది సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అదేవిధంగా దిస్ ఈజ్ అనదర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ సో ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ని మనం ఏమంటాము ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అంటాము దిస్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎల్ బై రూట్ టూ ఎల్ బై రూట్ టూ సో అదేవిధంగా థర్డ్ కేసు వచ్చేసి బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ సో బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్ అనుకుంటే దీనికి ఫెయిల్యూర్ ప్రొఫైల్ కానీ గీసాము అంటే సో ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఇనిషియల్గా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది ఇనిషియల్గా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది సో కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఫెయిల్యూర్ కనిపిస్తుంది సో ఫెయిల్యూర్ కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి స్ట్రైట్గా రావాలి సో ఇక్కడ సో ఇటు పోవాల్సిన డయాగ్రాము ఇటు పోయింది ఐ మీన్ ఇటు పోవాల్సిన యాక్సిస్ ఇటు పోయింది కాబట్టి హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లక్షర్ అదేవిధంగా ఇలా పోవాల్సిన కరువు వచ్చేసేసేసి దాని డైరెక్షన్ మార్చుకొని ఇలా వచ్చింది కాబట్టి హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ డోంట్ ఫర్గెట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో హియర్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న ఈ దూరాన్ని మనం ఏమంటాము ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అంటాము సో దట్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై టూ సో టోటల్ లెంత్ ఎంత అయితే ఉందో ఆ టోటల్ లెంత్లో సగం వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ సో ఈ ఎఫెక్టివ్ లెంత్లే మనకి ఫెయిల్యూర్కి రీజన్ అన్నమాట సో ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర ఇక్కడ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ ఇక్కడ వచ్చేసి బక్లింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఛాన్స
ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ లేదు కదా సో దీన్ని నేను ఇమాజినరీ లైన్ తోటి ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను ఇమాజినరీ లైన్ తోటి ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చే లెంత్ ఎంత ఎల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అవుతుంది అన్నమాట పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ సో ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న దూరాన్ని మనం కానీ గమనించాము అంటే సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ ఎల్ టూ ఎల్ సో వెరీ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ సో ఓన్లీ ఫర్ దిస్ కేస్ ఓన్లీ వన్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫ్రీ అనే ఈ కాలంకి మాత్రమే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ టూ ఎల్ బికాజ్ దెర్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ రెండు పాయింట్స్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది ఫ్రీ టు రోటెడ్ కాబట్టి అదేవిధంగా ఇక్కడ రాదు కాబట్టి దీన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసాము ఇమాజినరీ డాటెడ్ లైన్స్ తోటి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళ కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా వెళ్ళే ఉంటుంది బికాజ్ ఈ రెండు వచ్చేసి ఒక ఒర్టికల్ లైన్ మీద జాయిన్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళైతే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా వెళ్ళే ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ కాలం విత్ వన్ అండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ అండ్ ఈజ్ ఫ్రీ టు రొటేట్ సారీ ఫ్రీ అటువంటి కండిషన్కి దేనికి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎంత టూ ఎల్ సో మొత్తానికి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఫర్ ఫోర్ కేసెస్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఎల్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఎల్ బై రూట్ టూ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఎల్ బై టూ అండ్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ టూ ఎల్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఫర్ ఎ కాలం ఓకే రైట్ సో నా వీడియో మీకు హెల్ప్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా సజెస్ట్ చేయండి థ్యాంక్